，果然是你。不错，是我。刚才我只看到一眼，也没敢确定。现在你追上来了，那就必定是你无疑了。说对了。为什么？为什么？<笑>为什么？你知道了不该知道的。真是大将之才呀、啊！<笑>您早猜到了，有人会来偷袭粮草，所以您就准备了备用粮草。您，您还猜到了，来的人之中必定有铁木勒和夏林霜他们。您还，哎呀，哎，你给我闭嘴！粮草还是被断归章那个老江湖给烧了。崔将军已经说了，我们的备。
怎么回事、啊？禀告将军，杜大人想要逃跑，他偷了我的匕首，割断了绳索，还刺伤了属下。将军，您看。我追了出去，看他跑远了，心里一急，想吓吓他，不料，不料失手，请将军治我死罪。起来，起来。这事情以后再说，铁木老，在，跟我来。是。将军，将军，你来了。将军，您。哎，伍子胥一夜白了头。想不到我哥舒翰也落得如此下场啊！将军，您是担心这杜前运之死，皇上会降罪于您？不，是杨国忠，他一定会认为是我杀了杜前运，向他示威。大唐危难。怕只怕军中大事，我再也不能做主喽。这个杨国忠，祸国殃民，真是不杀他不足以安天下。他有贵妃撑腰，杀他不得呀。杀不得，杀不得，我们就骗他。以前我们把杜前运软禁起来，不也什么事都没有吗？现在，我们也可以说，杜前运勾结叛军，意图谋反。所以，我们军前政法已经效尤。这套说辞也只能骗骗皇上而已。这也不行，那也不行，难道我们就眼睁睁的等着挨杨国忠的刀吗？哎，这一回我们遇上强劲的对手了。他让我们是哑巴吃黄连，有苦说不出啊！将军，难道这一切都是有人在刻意安排？将军，内奸已被处决。好，此事不能够让其他的将士知道，以免动摇军心。是。大人，大人，大人，陆大人被哥舒翰斩了。什么？消息确切吗？千真万确，说是哥舒翰的一个手下杀的。这个手下也被哥舒翰杀了。他的手下杀了窦乾运，他又杀了他的手下，这分明是此地无银三百两嘛！窦乾运做了他的刀下鬼，下一个，下一个就轮到我了。大人，出去，滚出去！想想，恭喜，有何喜事啊？臣说的喜事虽然还没有发生，但臣以为也是指日可待了。到底是什么事？爱卿不妨直说吧。啊，微臣所指的是收复洛阳之大喜呀。哼，爱卿竟敢谎报军情！葛书汉不过是烧了叛军的粮草，并未出兵正面攻打叛军。后来收复洛阳，啊，不错。虽然葛书汉将军只是烧了叛军的粮草，但此刻人心高涨，我们何不趁此机会，一举解了潼关之围，乘胜追击？这样，收复洛阳、东都也就指日可待了。收复洛阳，势必民心振奋，扬我大唐国威呀！能够收复洛阳自然是好，但哥舒翰屡次陈情，说守住潼关，就可以不战而屈人之兵。哎
，哥舒翰将军现在手握重兵，他所不出兵，谁也奈何不了他呀。皇上，您下的几道金牌，不也都被哥舒翰将军原封不动的退回了吗？爱卿何出此言？皇上，哥舒翰，只怕是另外一个安禄山呐、啊。哎，哥舒翰一直忠心耿耿，安禄山。不也曾是忠心耿耿吗？微臣斗胆问皇上：如果哥舒翰也存有一心，那么他和安禄山哪一个更可怕呢？皇上，哥舒翰的二十万大军近在咫尺，如果他回过头来反咬我大唐一口，那我大唐便万劫不复了。皇上。皇上，将军到底在想什么？敌军粮草被烧，几日之内必定不战而退。我们何必在这个时候白白浪费兵马呢？我也觉得很奇怪。以将军的智谋，他不可能想不到这一层啊。可能将军他有自己的苦衷吧。将军。如我带着他们出关一搏，说不定还有机会取胜啊！杨国忠，杨国忠，又是那个杨国忠。将军，我们何不杀回长安，杀了杨国忠，让皇上看清事态的真相？休得胡言！安禄山起兵反唐，打的就是讨伐杨国忠的旗号。我哥舒翰也这么做。和安禄山有什么区别？我哥舒翰宁死不做叛贼。将军，将军，将军，你们不必难过。当兵的，上阵杀敌，战死沙场，乃天经地义。难道？这百万兵马能奋不顾身，而百万兵马的大将军反而不能。国家的安宁，靠的是战士们白骨垒成的城墙，而我哥舒翰的这把老骨头，还能用，还有用啊！不过。我还有一个心愿。什么心愿？我要是死了，请把我的衣冠葬在潼关城外。我要看到大唐收复潼关的那一天，收复河山的那一天呐、啊！将军，我要跟你一同上阵杀敌。不。铁都尉，有比上阵杀敌更重要的事情，要你去做。什么事比上阵杀敌更重要啊？如果潼关失守，你要快马返回长安
，无论如何说服皇上离开长安，到汉中避祸。要切记，千万不可拖延。好，我一定办到。干！嗯，嘿嘿这个李家老头可真够愚蠢的，连下了六道金牌，催促哥舒翰出关。对我们来说，真是太好了。这样，我们粮草匮乏的问题就不用再担心了。公子，等咱们拿下长安以后，抓住那个李家老头，得好好的打赏他。<笑>他才是我们大燕国第一功臣<笑>。现在，还有还有，那个杨国忠、杨贵妃一些个都要犒赏，一个都不能落下<笑>。现在做这个梦，是不是太早了一点？哎呦，公子还早啊！这潼关离长安咫尺之遥，那个李家老头已经成了咱们的囊中之物了<笑>。成败就在潼关一战，你去看看崔将军的伏兵准备的怎么样了。哎呦，公子，我都已经看过好几次。嗯。呃呃，好，我去，我去，我去。老孙李将军在，你带五万精兵开打。是，我把归仁将军在，带十万大军跟随其后。是，打开城门。出发。参见崔将军，公子，情况怎么样了？哥舒翰大军已经出发，五万精兵在前，十万大军紧随其后。可是哥舒翰本人则率三万人马在黄河北岸的高丘上观察指挥。嗯，好，我们一切就按原计划进行。好，我们打头阵的一万兵马。一定要做出拖拖拉拉、溃不成军的样子。格舒翰这个老头一向很狡猾，肯定能分辨出其中有诈。但是，我们就给他来一个诈中有诈。公子的意思是，崔将军，你来看。哦，将军，这次诱敌深入的目的。
就是将哥舒翰引到灵山西远这一狭长地带，再用滚石伏击。哦。而我军这一万先头部队不能先向东，而是先向西，等敌军追上来的时候再向东。我们还要装作节节败退，唐军必定会乘胜追击。这样的话，他们就会一步一步的。落入我们的计谋之中。嗯，好，好一个乘胜追击！皇上真是知人善用啊！我军有王公子出谋划策，定可旗开得胜啊！哈哈，崔将军这是过奖啊！啊，嗯。哈哈已经出兵两天了。也不知道眼下战事如何呀、啊。我军在命，敌军在暗，能够全身而退已是万幸。但是以哥舒翰将军的个性，战败恐怕比让他去死更为心痛。当日我还责怪将军胆小怕死，不肯出兵。现在想起来，自己真是愚蠢之极啊！只可惜，我们到现在才真正的了解他。为何这天下处处都是小人当道？天理何在啊娘在哪里啊？呃，我不知道。呃，好了好了，别哭了，别哭了。交给你，他怎么了？他找不到他父母了，我可没有耐心啊！他交给你吧。啊？哎，夏姑娘呢？不知道啊，我去找他。哎，空空儿，空空儿，小弟弟，不要哭了啊！现在没事了。哎，这个空空儿，从哪弄来一个孩子，交给我他就不管了。这孩子肯定是他救的，想不到像空空儿这样的人。也会救人呢，听话。他跟以前不一样了，别哭了，跟我走吧。志芬，你去告诉师傅和韩大侠，让他们把百姓带到后面去，那边有一个土地庙，应该可以暂时避一避。好，那你小心一点。嗯，你也小心啊。嗯。大家不要乱
，全部都静一静。我走啊！我知道后面有一个土地庙，我带你们去避一避。走啊！走吧，走走啊！走。大婶啊，这个孩子跟他爷爷走失了，麻烦你先照顾他一下。那好，来吧。谢谢你啊，哥哥，爷爷求求你，要帮我找到我的爷爷，求求你了，求求你了，求求你，好，求求你帮我找到我的爷爷。别哭啊！别哭了，哥哥一定帮你找到。求求你帮我找到他。来，坐下，别哭。向大燕皇帝求求情，放你们一条生路呢！哼，否则的话，让你们碎尸万段！不跪，你们休想！你们给我跪下！不跪，不跪，不跪，不跪！哼，跪！看我杀了你们！打！跪下！跪下！跪下！不可，看看再说。你们这些叛军逆贼，竟敢如此的猖狂！你，你什么人？大唐子民！嗯，快拿下！啊啊回来了，铁都尉，你们几个跟我去土地庙避一避吧。好，好，好。这兵荒马乱的，搞得是每个人都人心惶惶的呀。这是苦了这些百姓啊。空空儿说去找你，可曾找到你啊？没有，兵荒马乱的，他怎么找得到我呢？坐下，坐下，坐下，大家坐下吧，坐下。到底怎么回事啊？还没有听到工程，怎么城就破了？因为根本就没有工程，叛军大军一到，就有人开城门自动。
。这件事情哪轮到他们几个做主啊？哎西，铁都尉，你怪我们贪生怕死，可我们的妻儿老母，又能去怪谁啊？怪只怪当今皇帝昏庸，奸臣当道。要怪就怪大帅的忠心，用错了地方。不但自己中了埋伏，还被叛军抓了去，还害了。你说什么？葛叔将军中了埋伏？难道你还没听说吗？是啊，是啊。你已经知道了。嗯、我听说。葛书涵将军出征没有两天，就在灵山西园遇到了叛军。那些叛军一打便四散逃跑，葛书将军命令大军不要乘胜追击。可是王司礼和火伯归人却根本不听将军的命令，他们带领的大军被叛军团团围住。后来葛书涵将军拼死带着几千人逃了出来，可是万万没有想到，火伯归人。却趁其不备，将将军绑了起来，向崔乾佑邀功去了。想不到将军英雄一世，却屡屡败在小人的手里。大家跟上，前面就是了。啊，都跟上，跟上，快点！后边快点！赶紧跟上，跟上！后边的跟上，师傅，哥叔将军他，此事我们已经听说了。啊，莫乐，你和夏姑娘赶紧去打探消息，然后回京城报信这里就交给我和韩大侠照顾。对，好，我这就去。嗯，好。莫乐哥哥。你要小心呢，小心点啊！降将哥舒翰，火呸！你火拨归人响了，我哥舒翰不响。哼哼。降将，火拨归人，参见崔将军、王公子。啊、哦，哎，你还愣着干什么？赶快给哥叔将军松绑啊！嗯，啊，是。好，你也起来吧。是。哥叔将军，请坐吧。哈哈哈！哈，呃，崔将军，请哥舒翰将军坐下。在下王龙克，见过哥舒翰将军。哼，哥舒翰将军，久闻你的英明，今日一见，果然是名不虚传。你能在乱军之中面不改色。身陷囹圄却不卑不亢，这样的气节，实在是令人敬佩。<笑>只可惜呀、啊，<笑>只可惜，只可惜没有遇上明主，只可惜遭奸人所害，只可惜没有遇上安禄山这个伯乐。呸！你们不要枉费心机了，威逼利诱，我哥舒翰这把年纪早就不吃这一套了。哼，难道你就不怕死吗？怕死？哈哈哈哈哈哈！我哥舒翰怕死，怎么会有今天？忠臣之死何所惧？
，你们这些乱臣贼子，贪生怕死，死后定会遗臭万年。你，哼，公子，这老家伙是软硬不吃啊。是格叔将军想必是累了，那就早一点回去休息吧。来人，在，将火波归人拉出去斩首示众。你们，你们往门走。你的东西，走。你们这帮家伙不得好死，不得好死。走。走不忠之人，留他何用？格叔将军，请吧。哼哼。格叔汉这个老家伙倔得很，不识抬举。崔将军，干脆杀了他算了。不。哥舒翰投降，比哥舒翰死掉更能动摇军心。好，传令下去，就说哥舒翰已臣服于大燕的皇帝，并被封为破铜大将军。哎，快快快，翻翻，看看都有什么东西。我是来打探哥舒将军的消息的，不要打草惊蛇。他们人多势众，我们武功再高，终究不是对手。啊，有人来了。嗯嗯，哎，嘿嘿，嗯，那边，那边。哎哎哎！不许出声！回答我的问题。知不知道哥舒翰将军？军中可有他的消息？有，他他被抓了。还有呢？是否还活着？他他投降了。什么？你胡说！真的，城楼上贴了告示，他降了大燕皇帝，还被封为破铜大将军。恐怕这是王洛克特意放出来的消息。你是说，啊，天下像我们这样了解将军的人并不多。皇上对哥舒将军本来就存有疑心，如果他得到这个消息，那么哥舒将军的家人就会……不，铁木勒，你现在立刻赶回京城，一来让皇上西行避祸，二来让皇上千万不要听信那些谣言。那你呢？我去救哥舒翰将军。好，分头行动。让开！让开！让开！下！下！下！你是说，潼关一破？皇上，皇上，您可要保重龙体呀、啊！皇上。怎么会这样？不是说叛军只有四千人吗？我大唐二十万大军，居然胜不了区区四千人！皇上，叛军放出这个假消息，就是要让人在背后逼哥舒翰将军出关。<笑>好简单的计策，朕却偏偏上了当。皇上，微臣误信他言，铸成大错，请皇上降罪。朕将你的罪，降你的罪，降你的罪。
。皇上，皇上，事已至此，当务之急不是追究责任，而是如何避过这一次的劫难呢？皇上。是谁？